നമസ്കാരം ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ കറുത്ത ദിനങ്ങൾ ഭാരതമണ്ണിൽ അസ്വസ്ഥതകളുടെയും അശാന്തിയുടെയും വേരോട്ടം നടത്തിയിട്ട് നാലര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്നു രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ ആഭ്യന്തര അസ്വസ്ഥതകളോ ബാഹ്യാക്രമണമോ ആക്രമണ ഭീഷണിയോ നേരിടാൻ ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമെന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥയെ ഒറ്റവാചകത്തിൽ നിർവചിക്കാമെങ്കിലും ഒരു തലമുറയുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ വീഴ്ത്തിയ കറുത്ത പാടുകളാണ് ചരിത്ര താളുകളിൽ കാലം കോറിയിട്ട ഈ ഇരുണ്ട ദിനരാത്രങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇതുവരെ മൂന്ന് തവണ ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് പാകിസ്ഥാന്റെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് എഴുപത്തിയൊന്നിൽ വീണ്ടും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് നിലവിലിരിക്കെയാണ് ആഭ്യന്തര കുഴപ്പങ്ങൾ വഴി ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഗുരുതരമായ അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലവിലുണ്ടെന്ന് എഴുപത്തിയഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാഷ്ട്രപതി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം പാടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു വ്യാപകമായ അറസ്റ്റുകൾ നടന്നു തീവ്ര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ നർത്തനവേദിയിൽ ചവിട്ടിയരയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വത്വവുമായിരുന്നു ഇന്നലെയുടെ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്ന് ഇന്നലെയുടെ എതിരാളികൾ വളരെ നാളായി ആരോപിച്ചിരുന്നു ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ബീഹാറിൽ പ്രവിശ്യ സർക്കാരിനെ മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭം നടത്തി വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കുവാൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുവാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി നാരായണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും അഹിംസാ മാർഗത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാനായി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികളെയും കർഷകരെയും തൊഴിലാളിക സംഘടനകളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചു ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരയുടെ പാർട്ടി ജനതാ പാർട്ടിയോട് പരാജയപ്പെട്ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട രാജനാരായണൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൃത്രിമം സർക്കാർ വസ്തുവകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ഇന്ദിരയ്ക്കെതിരായി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ച് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് ജസ്റ്റിസ് ജഗ്മോഹൻ ലാൽ സിൻഹ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വസ്തുവകകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് കുറ്റക്കാരിയായി വിധിച്ചു ഇന്ദിരയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ലോക്സഭാ സീറ്റ് തടയുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ആറ് വർഷത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കോടതി വിലക്കി എങ്കിലും വോട്ടർമാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തും ഇലക്ഷൻ തിരിമറി തുടങ്ങിയ ഗൌരവമേറിയ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ കോടതി തള്ളി സംസ്ഥാന പോലീസ് ഇലക്ഷൻ വേദികൾ നിർമ്മിച്ചു സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചു പ്രസംഗ വേദി വളരെ ഉയർന്നതായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ ഇവയിൽ പലതും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു മറ്റൊരു കുറ്റം ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ യശ്പാൽ കപൂർ തന്റെ രാജി മേലുദ്യോഗസ്ഥർ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു എന്നതായിരുന്നു മാരകമായ കുറ്റങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വിടുകയും താരതമ്യേന ലഘുവായ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ ടൈംസ് മാസിക രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ട്രാഫിക് ടിക്കറ്റിന് പുറത്താക്കി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു എങ്കിലും തൊഴിൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സമരങ്ങൾ രാജ്യമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു മൊറാർജി ദേശായി ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ വാജ്പേയി എന്നിവർ നയിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ദില്ലിയിൽ നിയമസഭ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതി എന്നിവയോട് ചേർന്നുള്ള നിരത്തുകൾ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദിര ജനാധിപത്യത്തെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇന്ദിരയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രപതി അഹമ്മദ് എല്ലാ ആറുമാസം തോറും അടിയന്തരാവസ്ഥ തുടരുവാനുള്ള അനുമതിയും നൽകി ഇത് എഴുപത്തിയേഴിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതുവരെയും തുടർന്നു രാജ്യമൊട്ടാകെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് നേതാക്കളെയും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയും സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയപ്രകാശ് നാരായൺ മൊറാർജി ദേശായി ചരൺ സിംഗ് രാജ്നാരായണൻ ജെ ബി കൃപ്ലാനി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി മധു ലിമയെ ലാൽകൃഷ്ണ അധ്വാനി തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആർ എസ് എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളും
നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഇവരുടെ ശാപം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല ഒറ്റയ്ക്കും തെറ്റയ്ക്കുമായി അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ അലയോലികൾ ഇപ്പോഴും കേൾക്കാം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയി